सपोज आप एक सुबह उठते हैं और आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हमारी कंट्री की मैक्सिमम लोग पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा बूढ़ा और बुजुर्ग हो चला है सो यू विल बी रियली ट्रबल टू नो अबाउट इट बिकॉज आपको ये पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है सो so, इसका सीधा अवसर पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर मतलब ह्यूमन रिसोर्स वीक होने लगेगी देन इसी तरह की एक सिचुएशन से जापान कंट्री जूझ रही है जापान की मैक्सिमम पॉपुलेशन तो नहीं कह सकती बट 27 परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज अब द एज ऑफ 65 फाइव परसेंट सेकेंड नंबर पे फॉल करते ही इटली इटली की 23 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि 65 फाइव ईयर्स एंड अब है एंड द थर्ड नंबर इज पॉर्टुगल उसकी 22 टू परसेंट पॉपुलेशन सॉरी सिक्सटी फाइव ईयर्स के अब फॉल करती है लेकिन टचवुड इंडिया के पास अभी इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया इज कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स एंड दिस इज वन रीजन दैट विच वी आर ग्रोइंग अप एंड अप एंड अप ओके द नेक्स्ट वर्ड इज जेरेंटो लॉजेस्ट जेरेंटो अगेन ओल्ड एंड लॉजेस्ट लॉजेस्ट मीन स्टडी तो स्टडी ऑफ ओल्ड मैन और ओल्ड पीपल स्टडी अबाउट देयर हेल्थ केयर एंड स्टडी अबाउट देयर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी अबाउट देयर नीड्स रिक्वायरमेंट्स सो द पीपल हु स्टडीज अबाउट द ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन मीन्स ओल्ड एज पीपल आर कॉल्ड एज जेरेंटोलॉजिस्ट नेक्स्ट वर्ड इज जेरेंटोलॉजिकल जेरेंटोलॉजिकल इज एन एडजेक्टिव फॉर्म जेरियाट्रीशियन एंड जेरेंटोलॉजी इज एन नाउन फॉर्म सिमिलरली जेरेंटोलॉजिकल इज एन एडजेक्टिव फॉर्म अगर आप कोई आपके सामने बुजुर्गों वाले बहाने बनाए तो आप आराम से बोल सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी जेरेंटोलॉजिकल एक्सक्यूजेस ओके सो जेरेंटोलॉजी जेरेट्रीशियंस इन सब से रिलेटेड दूसरा वर्ड निकल कर आता है दैट इज जेरेंटो क्रेसी जेरेंटो क्रेसी यू नो वेल दैट क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेसी है ऑटोक्रेसी है ठीक है इन सारे वर्ड्स के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे फिलहाल जेरेंटोक्रेसी मीन्स अ कंट्री विच इज रूल्ड बाई ओल्ड एज एंड अ कंट्री विच इज रन बाई ओल्ड एज पीपल इज कॉल्ड जेरेंटोक्रेसी द ग्रीक ओरिजिन फॉर द ओल्ड एज इज जेरी और जेरॉन सिमिलरली द लैटिन वर्ड फॉर ओल्ड इज सेनेक्स सेनेक्स से वर्ड निकल कर आता है सेनाइल ओके सेनाइल इज अनाइल इज अ वर्ड विच मीन शोइंग साइन ऑफ मेंटल डिटोरिएशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज मतलब आपने सुना होगा जब बहुत कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाए तो वो बच्चों जैसे बिहेव करने लगते हैं मीन्स उनके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड सेनाइल द नेक्स्ट वर्ड इज सेनेसेंट ऑब्वियसली इट इज अ लैटिन ऑरिजिन वर्ड सेनेसेंट का मीनिंग एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड ओके सो इसमें से वर्ड निकल कर आता है एडोलेसेंट एडोलेसेंट इज एन एज व्हेन यू हैव क्रॉस्ड यून थर्टीन इयर्स लेकिन आप अभी बीस वर्ष के नहीं हुए मीन तो आप एडल्ट नहीं हुए द मिडिल एज मीन्स फ्रॉम द एज ऑफ थर्टीन टिल द एज ऑफ नाइनटीन इज कॉल्ड एज एडोलेसेंट व्हेन यू आर नॉट अ किड एंड यू आर नॉट ग्रोन अप लाइक अ बिग पीपल मीन्स यू आर नॉट एन एडल्ट ऑल्सो सो दिस इज अ वेरी टेंडर एज वी शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस एज After adolescent, the next word is convalescent. Convalescent का मतलब क्या होता है Growing healthy means जब हम किसी लंबी बीमारी से या किसी तरह के injury में रहते हैं और धीरे धीरे हम ठीक होते उस situation को उस duration को हम convalescent बोलते हैं Normally players convalescent में चले जाते हैं Presently he has been injured. टेक ए नेम ऑफ एनी ऑफ द प्लेयर धोनी हैज बिन इंजर्ड एंड राइट नाउ ही इज इन कॉन्वालसेंट कॉन्वालसेंट का मीनिंग यहाँ धोनी किसी ना किसी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और अभी वो इस रिकवरी पीरियड में है सो दैट रिकवरी पीरियड इज कॉल्ड एज कॉन्वालसेंट अभी कॉन्वालसेंट के बाद अगर आप कंटिन्यू रह जाते हैं कॉन्वालसेंट में मतलब आप वापस अपने गेम पर नहीं आ पाते आप अपने वापस वर्क पे नहीं आ पाते हैं तो यू विल बी ऑप्सोलेसेंट ऑप्सोलेसेंट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का ऑप्सलीट हो जाना मतलब अब उस चीज़ की ज़रूरत ना होना अब वो फैशन में ना होना अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट ना होना दैट इज ग्रोइंग और बिकमिंग ऑप्सलीट ऑप्सलीट का मीनिंग होता है नॉट required okay something which is no more in fashion ठीक है something means बहुत सारे technology अपने समय पर वो बहुत अच्छा काम करते रहते हैं लेकिन उनसे भी अच्छी technologies आ जाती हैं उनसे भी developed technologies आ जाती हैं तो last technology obsolete हो जाती है means now it is no more required 
सो सेनेट से ही बहुत कॉमन वर्ड निकल कर आता है दैट इज सीनियर सीनियर मीन्स ओल्डर पीपल ठीक है सो नो मोर इन डिस्कशन अबाउट सीनियर वी नो दैट वट डज दिस सीनियर वर्ड मीन सीनियर मीन्स विच कम्स फ्रॉम द सीनेट वर्ड दैट इज सेनेसेंट वर्ड तो नेक्स्ट वर्ड इज सेनेट सेनेट का मतलब क्या होता है अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रीज्यूमली वाइजर सिटीजन प्रीज्यूमेबली का मतलब क्या होता है जो पहले से प्रिज्यूम कर लेते हैं मान लिया जाता है जैसे हमारे सरपंच और पंचों की व्यवस्था है सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेनेट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सेनेट सेनेट आप जानते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट में एक प्रोसेस है जिसमें सेनेट्स होते हैं ठीक है तो सेनेट से दूसरा वर्ड निकल कर आता नॉट आई शुड नॉट से दैट सेनेट से निकल कर आता है जेरोसिया जेरोसिया जेर से निकल कर दिस सेनेसेंट 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 इज अ लैटिन ओरिजिन एंड जेर इज जेरोन इज अ ग्रीक ओरिजिन तो सेनेट जो काम करती है वही जेरोसिया काम करती है मीन्स यू कैन से दैट सेनेट एंड जेरोसिया इज अ Uh, synonyms to each other. Jerosia is also a council of older people, and they are considered as the wiser citizens. जो न्याय व्यवस्था में participate करती है, जो situation को लोगों के लिए handle करती है, जो हम उनसे राय विचार करने जाते हैं, तो इस तरह की council, इस तरह के group of people को हम लोग या तो senate या jerosia बोल सकते हैं. Thank you for getting old with us. Me, I mean to say, Fool's Train is always bringing new things for you. And uh, till now, you have loved it, and I hope that you are going to like it anywhere, anytime in future also. So thank you for watching us. Have a nice day.